Αγαπημένη μας πρόεδρε, αγαπημένη μου Λιάννα Σκουλή, πρόεδρος του Σωματείου, του Ελληνικού Σωματείου Μαρία Κάλλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, μιλάμε στον Ενικό, είσαι αγαπημένη μου φίλη. Να πω καταρχήν στον κόσμο ότι είμαι ε, στο Δέλτα Σίγμα του Σωματείου. Καλώς ήρθες Λιάννα μου. Και να πω στον κόσμο ότι επειδή δεν θέλω να είναι μία... Δεν θα πω ότι είναι κάνει συνέντευξη, είναι μία κουβέντα μεταξύ μας, γιατί πιστεύω ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ε, πρέπει να φιλοξενηθεί η άποψή σου. Ε, θέλω να πεις στον κόσμο τα όνειρά σου, τι έχεις κάνει για τον ελληνικό σύλλογο Μαρία Κάλλας μέχρι τώρα και στο τέλος να απαντήσουμε και να απαντήσεις και σε αυτά που έχουν υποθεί. Καλώς ήρθες λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παρόλο που η μέρα είναι βροχερή, παρόλο που είναι λίγο καταθλιπτική, εγώ δεν είμαι, διότι είμαι με σένα, είμαι γεμάτη από αυτό που γίνεται στον Ελληνικό Σύλλογο Μαρία Κάλα τα τελευταία 8 χρόνια και διότι ήρθα να εξηγήσω αυτό που κάνουμε, το οποίο αυτοί που μας γνωρίζουν το θαυμάζουν, το έχουν στηρίξει, το έχουν διαφημίσει και είναι δίπλα μας σε κάθε προσπάθειά μας. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί δεν είμαστε μόνο φίλες, είσαι και συνεργάτης, αυτός ο σύλλογος έγινε από μια αγάπη που απέκτησα εγώ με την κάλασα από ηλικία 10 ετών όταν την πρωτοάκουσα στο Ηρώδιο. Την ξαναείδα το, το 73 στην Ουάσιγκτον όταν ήμουν φοιτήτρια στο Georgetown, όταν πήγα και την είδα στο Kennedy Center, όταν με αγκάλιασε, όταν τη είπα ότι άκουσα όπερα πρώτη φορά από εκείνη, όταν είδα τα θλιβερά της μάτια πάνω από ένα μεγάλο χαμόγελο, ε, λίγο ψεύτικο, και όταν πόνεσα που έτυχε να είμαι στο θάνατό της τελείως συμπτωματικά, είχα πάει με ένα φίλο μου Βόλτα στο Παρίσι και πέθανε εκείνο το Σαββατοκύριακο. Από τότε διάβασα όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί για εκείνη και επειδή είμαι curator τα τελευταία 35 χρόνια και μπαίνω και βγαίνω μέσα στους οίκους πληστηριασμών, κάθε φορά που έβλεπα ένα αντικείμενο που είχα τη δυνατότητα την οικονομική να το αγοράσω, το αγόραζα. Από και την αυτό, αγάπη σου. Από αγάπη. Από αγάπη και θαυμασμό. Και από θαυμασμό και από ίσως μία ε, ταύτιση με τον πόνο της γυναίκας όταν, ε, όταν την απογοητεύουν, όταν την όταν τις δημιουργούν πόνο αβάστακτο και όλα αυτά. Τα αντικείμενα που είχα συλλέξει, που τα είχα για μένα, το 2013-2012, όταν γινόταν μια έκθεση στο Τεχνόπολη, Α, με με πήγε ο κύριος Αθήνας. Κακλαμάνης σε αυτό τη βαρέλα που ήταν αυτό το μικρό μουσιάκι της σκάλας που είχε φιλοτεχνήσει ο κύριος Σπυριούνης και μου είπε ότι αυτό δεν είναι μέρος για την κάλας, θα ανοίξουμε το μουσείο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Τελικά δεν εξελέγει και ο κύριος Καμίνης το έκανε πρόγραμμα να πάει το μουσείο σε έναν άλλο χώρο και το 14 θυμάσαι καλά μας είχε δώσει, είχε παραχωρήσει ένα κτίριο στη Μητροπόλιο 44 και έκανε και μια μεγάλη press conference και είχε πει ότι το 16 θα έχουμε, θα έχουμε μουσείο. Εμείς πληρώσαμε όλες τις μελέτες από τα διάφορα events που έκανε ο Σύλλογος και μάλιστα θυμάμαι τότε η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου είχε γίνει χορηγός μας και πληρώσαμε όλα τα ηλεκτρολογικά, τα, τα αρχιτεκτονικά, όλες τις μελέτες για να γίνει αυτό το κτίριο μουσείο. Όμως χρειαζόταν και άλλο 1,5 εκατομμύριο που δεν είχαμε. Και αυτό γινότανε, έπαιρνε παρατάσεις μέχρι το 19 που ήρθε ο, ο κύριος Μπακογιάννης.
Εμείς ήμασταν συνέχεια δίπλα στον κύριο Καμίνη και παραπονιόμασταν και ζητούσαμε ένα μουσείο Μαρία Κάλλας. Και θα πρέπει να δώσω τα έψυχημα στον κύριο Καμίνη διότι κατάλαβε την ανάγκη που είχε και η πόλη αλλά και εμείς να αποφέρουμε την τιμή που της άξιζε της Κάλλας και πήρε τη λυρική σκηνή και την έκανε μουσικό θέατρο Μαρία Κάλλας και μάλιστα και το ξέρεις αυτό πάλι σκοτωθήκαμε να βάλουμε να κάνουμε μία μουσιακή γωνιά στο auditorium πάνω στο φουαγέ του, του θεάτρου Μαρία Κάλλας. Μάλιστα είχαμε πάρει και μία ωραία δωρεά από το Ernst Young τότε και αυτή, αυτό το, αυτή η μουσιακή γωνιά στήχησε 30.000 και πάλι τα μισά χρήματα έρθαν από μας. Τέλος πάντων συνεχίσαμε τη δράση, συνεχίσαμε την πίεση και τελικά ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος μου είχε υποσχεθεί πριν ακόμα γίνει δήμαρχος, ότι αν γίνει δήμαρχος το έβλεπε να γίνεται Μουσείο Μαρία Κάλλας. Και προς τιμή του και τον ευχαριστούμε αποφάσισε να δώσει στην πόλη ένα μουσείο. Εμείς στο μεταξύ έχουμε αναλάβει την, τον εμπλουτισμό αυτού του μουσείου. Το μουσείο είχε πάρει πράγματα το 2000 με τον κύριο ε, ε, Αβραμόπουλο από κάτι πληστηριασμούς. Είχαν πάρει και οι κυρίες Κουκουράκη μα, του Ατενέου κάποια πράγματα. Αυτά όλα έχουν πάει στο μουσείο. Παραπονιώνται πολύ ότι το ένα αυτό το μουσείο δεν έχει αρκετά. Δεν ξέρουν πόσα έχει, δεν έχουν πάει να, δει, να δούνε, ούτε να ερευνήσουν, ούτε να ζητήσουν. Οπότε τι έχει η μου το, ε, το Τι μουσείο. έχει το μουσείο, το μουσείο δεν έχει 300 πράγματα, έχει όμως τουλάχιστον 100. Και από αυτά τα 100, τα 30, τις 40, τα, τα έχουμε πάρει εμείς για να μην πω ότι ως σύλλογος, τα οποία θα δωρήσουμε στο μουσείο μόλις πριν γίνουν τα εγγένεια. Και θα είναι αυτά δώρο από τον Ελληνικό Σύλλογο Μαρία Κάλλας. Στο μεταξύ ε, έχει α, ακουστεί ότι οι παρτιτούρες είναι 150 φιλαράκια. Είναι 298 βιβλιοδετημένα βιβλία οι παρτιτούρες. Κοντά στα 300 Κοντά λοιπόν. στα 300, τα οποία αρχίσανε σε ένα πληστηριασμό που δεν ήταν ιδιωτικό, ήταν πληστηριασμό από 10.000 και φτάσαν τις 35 που εμείς αυτή τη στιγμή βρίσκονται ένα μέρος τους σε μια έκθεση που ανοίξαμε Μαρία Κάλα σε αιώνια ιέρια της όπερας και τα οποία θα έρθουν πρώτα στη λυρική σκηνή γιατί τους έχουμε υποσχεθεί ένα αντίγραφο και δεύτερο θα πάνε στην, θα, θα αρχιοθετηθούν στο Μουσείο Μαρία Κάλας και τα κυριότερα θα είναι σε display. Μόνο αυτά είναι 58 βιβλία, τα κυριότερα, από τα 298 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένα στο αχίλιο. Εκτός από αυτό θα πρέπει να, να πω πολύ σύντομα, αν μου επιτρέπεις, ότι το μουσείο έχει να προσφέρει από μένα δύο χρυσά ρολόγια της Μαρία Κάλλας, δύο γράμματα του κυρίου Μινωτή για την παρουσίασή της στο Ηρώδιο, ένα βραχιόλι, μία συλλογή γραμματοσύμων από διάφορες χώρες. Έχουμε πάρει το DNA της Μαρία Κάλλας, αυτό είναι από χρήματα του συλλόγου. Έχουμε πάρει ένα μοναδικό πόστερ της Apple, Think Different, το οποίο ήταν παγκόσμια προβολή της Κάλλας όταν ο, ο Jobs παρουσίασε το, δύο, το 1998 την Apple. Αυτό το πολέμησα για να το πάρουμε από διεθνή πάλι ε, ε, δημοπρασία. δημοπρασία. Επίσης αυτό το μουσιακό υλικό που υπάρχει στο φουαγέ του θεάτρου είναι εντυπωσιακό και δεν είναι μίζερο όπως είπανε μερικοί που δεν ξέρουν να κάνουν ούτε και έρευνα για μουσιακές συλλογές. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει γίνει από εκπληκτικές ε, ε, πα, ε, 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 κυρίες οι οποίες η μία είναι ιστορικός και η άλλη είναι αρχιτέκτον και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και περήφανες που τις έχουμε και θα βοηθήσουν να γίνει το μουσείο. Λιάννα μου, η βοήθεια που έχει προσφέρει ο Σύλλογος μέχρι τώρα, πέραν του υδρότα, του κόπου, του τρεξίματος, της αγωνίας, 
που έχει εσύ προσφέρει προσωπικά και όλο ο σύλλογο μαζί. Οικονομικά, πού κυρί, πού περίπου κυμαίνεται. Πολύ λίγα. Εμεί ε, λειτουργούμε ομαδικά. Μπορώ να σου θυμίσω και μία και ένα πληστηριασμό που έκανα πριν από 8 μήνε με δικά μου προσωπικά έργα τέχνη, 120 από αυτά. Και, τι έχει εξοδέψει ναι, ο τι, τι βοήθεια ε, μέχρι έχει τώρα, δώσει. Μέχρι τώρα, κοίταξε. Ένα περίπου, σι... ένα περίπου, η βοήθεια του συλλόγου. Γύρω στις 100.000. Ε, η βοήθεια 100, του συλλόγου στη, στη δημιουργία αυτού του μουσείου. Ναι, στη δημιουργία σε... αυτού του μουσείου, μαζί με τα πράγματα που έχουμε πάρει Είναι και τις εργασίες 120.000. Τώρα λοιπόν στο περιβόητο, πολύπαθο άγαλμα που πριν από λίγες ημέρες έγιναν τα αποκαλυπτήρια κοντά στο Μερόπιο Ίδρυμα, κάτω από την Ακρόπολη, στη Διονυσίου Αεροπαγήτου και έχει δεχτεί μία κριτική ε, έντονη. Πες, θα ήθελα απλά να πεις την άποψή σου, να ακουστεί στον κόσμο πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς επελέγει η καλλιτέχνη, με ποια αν, χρήματα γίνανε. Αν μου επιτρέπεις... Μέσα στα πλάνα που έχουμε κάνει από το 20 μέχρι το 23 που είναι τα 100 χρόνια Μαρία Κάλλας, έχουμε κάνει κάποια πλάνα για να προβάλλουμε την ελληνικότητα της Κάλλας. Όχι την Κάλλας, την ελληνικότητα της Ωραία. Μαρίας Κάλλας. Ένα λοιπόν από αυτά ήταν να μπορέσουμε να στήσουμε ένα άγαλμα που θα την θα την, ε, ε, α, που θα την τιμάει και να είναι κοντά στο χώρο, τον ιερό χώρο που τραγούδισε ε, το 1957. Ε, αυτό στο πέρασε ηρώδιο, από το, το ηρώδιο. Αυτό πέρασε από το διοικητικό μας συμβούλιο, είπαμε ναι θέλουμε ένα άγαλμα, ε, προ, στη, προτείναμε μερικά ονόματα, οι πιο διακεκριμένοι και τα λαντούχα, κατά τη γνώμη όλων μας, Αποφασίστηκε ότι είναι η κυρία Αλίτη, η οποία πραγματικά έχει κάνει ένα τεράστιο έργο. Η οποία είναι καθηγήτρια. Είναι καθηγήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών. Υπάρχουν έργα της και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Έχω καταλόγους, της έχω κάνει έκθεση και αυτή, αυτή είναι και στο Γιώργο Λάπα, όπως και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες στο εξωτερικό και είναι μία κα, καταξιωμένη γλύπτρια. Αποφασίζεται, Αποφασίζεται λοιπόν το έργο να το κάνει και να το αναλάβει. Και δεν είναι μόνον αυτό. Εκτός από αυτό ζητήσαμε, από την, της στείλαμε στην κυρία Λίτη φωτογραφίες που πήραμε από το Getty Images, φωτογραφίες που, έχει, που είχαν τραβηχτεί από τη Λασκάλα όταν εκείνη ήταν μέλος της Λασκάλα. Εκείνη επέλεξε μία φωτογραφία με αυτό το φόρεμα τη χλαμίδα, το πούμε, ένα φόρεμα που τώρα φαίνεται σαν χλαμίδα. Είναι λοιπόν αυτό. το χρυσό, μπρούτζινο, χρυσό, άγαλμα. Και το και... φόρεμα ήταν χρυσό, ας και μιας, γίνεται, να θυμηθούμε. Και ναι. γίνονται τα αποκαλυπτήρια, τα κάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο ναι, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω πριν ότι αυτό το άγαλμα, για να μπορέσει να φτάσει μέχρι εκεί, χρειαστήκανε δύο χρόνια αγώνα. Αγώνα να, πε, να περάσει από το Συμβούλιο, το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αγώνα να αποφασιστεί σε ποιο σημείο που έγινε με τη συγκατάθεση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου και παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και να μαζέψουμε κάποια χρήματα και ευτυχώς εκτός από τα χρήματα τα δικά μας που ήταν το 1 τέταρτο των εξόδων είχαμε και χορηγούς που θα τους από αναγγείλω τώρα. Από ιδιωτική λοιπόν ιδιωτική πρωτοβουλία, πρωτοβουλία και χρήματα του τα έξοδα για το γλυπτό, για τη δημιουργία του γλυπτού του χιτηρίου και τα λοιπά και του Συλλόγου Μαρία Κάλλας. Εξ ιδιωτική πρωτοβουλία. Με έγκριση του Αρχαιολογικού Μουσείου 
έρχεται και κάνει τα εγγένεια και τα αποκαλυπτήρια, τα αποκαλυπτήρια ο δήμαρχος. κύριος Μπακογιάννης, ο δήμαρχος. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Σε κάποιου άρεσε, σε κάποιου δεν άρεσε. Κοίταξε, ο είμαστε... καθένα έχει Μπράβο. την άποψή του. Γιατί δεχόμαστε Εγώ την θε... άποψή του. Εννοείται όλε οι απόψει είναι σεβαστέ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Γιάννα μου. Γιατί εσύ είσαι μια γυναίκα που έχει μια τεράστια εμπειρία ε, στον χώρο τη τέχνη. Τουλάχιστον όσο καμία από τι υπόλοιπε που παλεύουμε δίπλα σου στο, στο σωματείο του ελληνικό του Μαρία Κάλλα. Πρέπει ένα γλυπτό, ε, αν κάνω εγώ ένα γλυπτό για εμένα. Ε, μου φτιάξουν ένα γλυπτό. Να είναι ίδιο με μένα. Όχι. Δεν θα είναι. Μπορεί να πάρει κάποια από τα χαρακτηριστικά σου, αλλά πάρα πολύ σπάνια αποτυπώνεται η ψυχή. Δεν βγαίνει η ψυχή. Δεν, ούτε τα χαρακτηριστικά. Και θα σου φέρω ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα της πριγκίψας Νταϊάννα. Η οποία ε, έγινε τα αποκαλυπτήρια πριν από δύο μήνες από τους δύο πρίγκιπες και Παρόλο που δεν μοιάζει καθόλου στην Ταϊάννα, τίποτα δεν έχει από την Ταϊάννα, τη χάρη τη, αυτή την ζεστασιά τη, τα μάτια τη, το ύφο τη, τίποτα. Ο, ο, ο αγγλικός λαός το αγκάλιασε, το σεβάστηκε, γιατί η Ταϊάννα είναι σύμβολο. Όπω η Μαρία Κάλλα είναι σύμβολο. Είναι σύμβολο ε, ε, ελληνισμού, είναι σύμβολο τη όπερα, είναι αθάνατη. Έτσι. Και δεν έχει το δικαίωμα ο καλλιτέχνη να δει Βεβαίως. όπως θέλει αυτό το σύμβολο. Αυτό που λέμε. Ε, και σε ότι... κάποιου αρέσει. Ε, αυτό που σε λέμε. Σε κάποιου δεν αρέσει. Ναι, ναι, όχι. Ε, ο καλλιτέχνη, όπω ο Πικασό το είπε πολλέ φορέ, και όλα τα κινήματα στην αρχή είχαν δεχτεί πάρα πολύ αρνητικό, αρνητικό τύπο και πολύ αρνητικά σχόλια και τώρα είναι εκατομμύρια δολάρια. Ο Πικασό είχε πει ότι εγώ βλέπω ένα πορτρέτο, όπως της Γιαρτρούτ Στάιν, όπως εγώ το ήθελα να το δω και όπως σαν καλλιτέχνης το βλέπω εγώ. Με το ίδιο τρόπο το βλέπει και ένας γλύπτης. Είναι αυτό που λέμε αδεία του καλλιτέχνη ή του λογοτέχνη να, με, να μεταφράσει με το δικό του τρόπο και να αποτυπώσει όπως, να αποτυπώσει όπως εκείνος το βλέπει και το αισθάνεται. Λιάννα μου, νομίζω πω ήταν σαφέστατη η απάντησή σου και δεν θα ήθελα να επεκταθούμε άλλο. Γιατί ο καθένα έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι σχόλιο θέλει, αρνητικό ή θετικό. Yeah. Ήθελα να ακουστεί η άποψή σου και να έχει το χρόνο, γιατί λίγο χρόνο σου δόθηκε μέχρι τώρα από ό,τι. Σχεδόν είδα. καθόλου. Τώρα έχει όλο το χρόνο να πει και θέλω να κλείσουμε με κάτι πολύ ωραίο. Πε μα το επόμενο πράγμα που θα κάνει ο Σύλλογο. Το επόμενο πράγμα είναι να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το μουσείο, να κάνουμε τα εγγένεια και να παρακαλέσω όλους τους δημοσιογράφους να κάνουν σωστή δημοσιογραφία. Να κάνουν μία έρευνα πριν γράψουν ορισμένα πράγματα που αγγίζουν ψυχές που θέλουν να προσφέρουν και άτομα που θέλουν να προσφέρουν. Να μην είναι προσβλητικά αλλά να κάνουν τη σωστή έρευνα. Θέλω να πω ότι είσαι μία γυναίκα που παλεύεις που με πολύ αγώνα και με την προσωπική σου περιουσία, γιατί τα δικά σου τα έργα και τη δικιά σου την προσωπική συλλογή πούλησε για να μαζευτούν πολλά από τις 120.000 που και τουλάχιστον αυτά τα γνωρίζω και θέλω ναι. να τα καταθέσω. Και μπράβο σου Λιάννα μου και ξέρω πόσο αγωνίζεσαι και ξέρω τις νύχτες που έχεις μείνει άϊπνη. Σε σεβασμό, από σεβασμό σε αυτά και μόνο, ε, ήθελα πέραν το ότι με δίπλα σου να έχεις και αυτό το Εγώ χρόνο να απαντήσεις. Εγώ κάτι ακόμα ήθελα να προσθέσω, ναι. να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, ναι. οι οποίοι είναι δίπλα μας και αν μου επιτρέπεις θα τους ονομάσω, διότι ε, δεν, δεν, θα, δεν είναι η πρώτη φορά. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην κυρία Στέγκου, στην κυρία Παναγοπούλου, στην κυρία Μαρίνα Γιαβρόγλου, στην κυρία Ρουκά Καρνουμουράκη, η οποία έκανε τον Τζούνιορ Μαρία Κάλλας, στον κύριο, στην οικογένεια Πάνου Μανιά, στον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, στην οικογένεια Χριστιανού Χατζημινά, στη Διεθνή Εταιρεία Ernst Young Ελλάδος, στην οικογένεια Σκλαβενίτη, στον Εφθαλμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και στο Humanity Greece. Τους ευχαριστώ όλους και όσοι ακόμα θέλουν να βοηθήσουν στο μέλλον, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και θα κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα για τη Μαρία Κάλλας και την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ Λιάννα μου. Keep going like that.